our bibles to first john chapter 1 verse 1 ஒன்று யோவான் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நாம் வாசித்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசித்து அதில் அது மூலமாக சில கரையை தியானித்து அதன் பின்பு நம்ம ஜபத்துக்குள்ளாக கடந்து போக போகிறோம் முதலாவதாக தமிழிலும் அதன் பின்பு ஆங்கிலத்திலும் வாசிக்க போகிறோம் ஆகவே ஒரு வேறு புத்தத்தை எடுத்து திருப்பி வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒன்று யோவான் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனம் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலே ஃபர்ஸ்ட் ஜான் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் ஒன் அண்ட் தென் த ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் வர்ஸ் த்ரீ கூட ரீட் verse 1 and then the first portion of verse 3 in english but in tamil we are going to read only the verse 1 ondru yovan mudal adhigaram mudal vasanam ellara sendu tamilile nam vaasikkalam aadi mudal irundadum naangal kettadum engal kangalinaale kandadum naangal nokki paarthadum engal kaigalinaale tottaduma irukkira jeeva vaarthai kurithu ungalukku arivikkiram okay children are you ready let's read in english 1st john chapter 1 verse 1 and then verse 3 the first portion of that it is 1st uh, john is uh, right from the very back of the bible before the revelations you see juda and then 3rd john 2nd john 1st john it's the fourth book uh, from the very back of the of the bible okay 1st john chapter 1 verse 1 and then the first portion of verse 3 that which was from the beginning which we have heard which we have seen with our eyes which we have looked upon and our hands have handled concerning the word of life that which we have seen and heard we declare to you the title of my message today is that that which was from the beginning aadi mudal irundathu engra vaathai kurithu nam ippozhudu kattukolla pogrom kattuk sithamanal varugira sila vaarangal nam idhe oru porulai kurithu ஆதி முதல் இருந்த அந்த ஜீவ வார்த்தையை குறித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் த டைட்டில் ஆஃப் மை சீரீஸ் இஸ் கோன் டு பி கால்ட் த லிவிங் வேர்ல்டு ஜீவ வார்த்தை யோவான் அப்போஸ்லாகி யோவான் எழுதுகிற நிருபம் என்று சொல்லி இதை கருதப்படுகிறது ஒன்று யோவான் ரெண்டு யோவான் மூன்று யோவான் ஆகிய மூன்று நிருபங்களும் அதோடு கூட யோவான் எழுத சுவிசேஷம் இந்த நான்கு புத்தகங்களும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு மிகவும் அன்பாக இருந்த ஒரு சீஷன் யோவானாலே எழுதப்பட்டது என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள் யோவான் சுவிசேஷத்தை எழுதினவரை குறித்து பல விதமான கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டாலும் கூட அதை யோவான் தான் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து வேத பண்டிதர்கள் அதிகமாக அதை கருதுகிறார்கள் அப்படித்தான் அதை பா அதை மேலோட்டமாக பார்க்கிறார்கள் ஏசு கிறிஸ்துக்கு மிகவும் அன்பாக இருந்த சீஷன் யோவான் ஸோ ஜான் வாஸ் அ டிசைபிள் ஹூ வாஸ் த மோஸ்ட் பிலவர்ட் ஆஃப் ஆல் த டிசைபிள்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ் ஹி வாஸ் ஒன் ஹூ வாஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி டு ஜஸ்ட் லீன் ஆன் டு ஜீசஸ் பூசம் அண்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் டு த லார்ட் ஜீசஸ் வென் ஜீசஸ் வாஸ் சேம் தெர் ஒன் ஆஃப் யூ வில் பிட்ரே மீ இட் வாஸ் ஒன்லி ஒன் டிசை people who was able to ask jesus christ who are you talking about that was john the apostle he was asking the lord jesus who is it lord that you are talking about pedruve solugirar pe yovane paarthu adu yaar endru kelvin solli kekkumbadiyaga pedru saige kaatukirara yovan kekkirara yesu vidathile appa paarenga yovan avvalu nerkamaga yesu odu kuda irundavar pedru dhaan ella sishigalai kaatilum urudhu moothu sishraga karudapettalum kuda pedruve yovane paarthu nee kel endru sollu sollathakkadana oru anbai petru kondirundavar yovan endra ஒரு சீஷன் ஒரு அப்போஸ்தலர் அவர் எழுதியிருக்கிற நிருபத்தை குறித்து தான் நாம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர் எழுதுகிற சுவிசேஷத்தை பார்க்கும் பொழுது யோவான் எழுதுகிற சுவிசேஷம் மற்ற மூன்று சுவிசேஷத்தை விட வித்தியாசமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை குறித்து வேத பண்டிதர்கள் தெளிவாய் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் மற்ற மூன்று நிரு சுவிசேஷத்தை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது மத்தேயு மார்க்கு லூகா சுவிசேஷத்தை எழுதி வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அவைகள் சரித்திரபூர்வமாக எழுதப்பட்டவைகள் நடந்தவைகள் என்ன என்பதை அப்படியாக சரித்திரத்தை உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்டவைகளாக காணப்பட்டன ஆனால் யோவான் எழுதுற சுவிசேஷம் ஜீவ வார்த்தை அறிவிக்கிற ஒரு ஒரு சுவிசேஷமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அது ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சுவிசேஷமாக இருக்கிறது என்பதை குறித்து வேத பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள் அந்த யோவான் எழுதுகிறார் சபைக்கு எழுது எழுதுகிற ஒரு கடிதத்திலே எழுதுவதை குறித்து தான் நாம் பார்க்கிறோம் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த நிருபத்தை வாசிக்கும் பொழுதே ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாய் இருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் when you read this particular phrases that he was using about this particular word that he was talking about there's a lot of paradox that we are seeing a word cannot be seen a word cannot be touched a word cannot be handled but he was saying that it is a word that existed from the beginning it is a word that we heard that makes sense a word that we have seen that does not make sense a word that we have beheld in our with our own eyes 
a word that we have touched with our hands. It is that living word that we are, we are declaring to you. And the Parker Brother, our Edo Pesa Padigur, Vate Kurita Yelda Ville, our Yelda Hiro, Gio Vate Kurita Yelda Yerkara, and Badana Marin the Kulalam. As a Parker Brother Sulgara, this was a word that existed from the beginning. It is not a new word that is being spoken. It is not a new concept that came up in the middle of the life that is as, as we know about it. It has been there from the beginning. Adi Mudal Yurunda or Vate and the Sulla or Yelda Hirar. This word he is talking about is none other than Jesus Christ, the Messiah, Jesus Christ, the Lord, who came down in the flesh to be with us the savior of mankind and then vaasthu paarkum bolu yovan eludhana suvishesham mudal adhigaram mudal vasathil irundha thelivaga eludugirar aadiyile vaartha irundathu and the vaartha devan edathil irundathu and the vaartha devan aagirundathu avar aadiyile devanod irundhar adu varaikku avar and the vaartha vaartha endru solli vittu solugirar avar aadiyile devanod irundhar endru yesu christu kurithu avar solugirar yesu devanod kuda irundhavar avar vaarthaiyaga seyalpattavar endru kurithu avar eludugirar agave vaarthai endru sollapadugirathai paarkum poludhu edho pesapadugira oru sadharanamana vaarthai endru nam enni vidakoodathu adhu dhaan nammudey mathiyile vandu prasannamaagi irundha jeeva vaarthaiyaga yesu christu endru kurithu nam arindhu kollalam and the vaarthai kurithu solugirar it is the word that was there from the beginning it was there from the beginning you want to listen to this issue mudal adhigathile vaasithu parakkumbol avar thorandu eludugirar avar aadhiyile devanod irundha sakalamum avar moolamai undaayittu undanadhu onrum avaral allamal undagavillai avarku jeevan irundathu and the jeevan manusharukku oliya irundathu endru solli avar eludugirar so the word that was spoken by god the word that was which with, with god the word that created all things that we see with our naked eyes that is the word that he is talking about So as he introduces his gospel, he goes on after saying a few more verses. He comes to verse 14 of John's gospel chapter 1. John 1 verse 14. He says, And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. We have seen his glory. We beheld his glory. And the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and and truth and the vaarthai mamsamaahi kirubainalum satyathal nirendavarai namakulle vaasam panninar avarude mahimaye kandom adu pidavukku ore peedanavudeya peedanavudeya mahimuk yetra mahimayagave irundathu endra avar solugirar appo paatha yesu christu indha ulagathil varuvadharku munbaga avar aadhiyile avar devanodu irundavar avar dhaan vaarthaiyaga seyalpattavar கத்த சொல்லும் பொழுது வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்ன வார்த்தை வந்த பொழுது அந்த வார்த்தையை இப்போ குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவாகவே இருந்தது எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்தவர் வெறும் வார்த்தை அல்ல அவர் ஒரு ஆழ்தத்துவம் கொண்டவராக அவர் செயல்பட்டதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் இட் வாஸ் த சன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் who created all things that we see and now we behold in 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 front of our eyes now parker ella to sushtithavar avarada avaga solugirar avar aadiyile irundavar endru solli eludugirar america idile yovan eludugira ovvor kaaryathai kurithu aadiyile irundavarai kurithu adan pinbu ketta vaarthai kurithu kangilinaale kaangira oru vaarthai kurithu nam nokki paarkira oru vaarthai kurithu ovvor vaaramum ovvor porulaga nam dhyanikka pogrom indrikku naan ungal mangal vathiyile aadi mudal irundha vaarthai engra thalaippai kurithu ungal ஒன்று <laughs> தேவனுடைய திட்டங்கள் ஆதி காலம் முதல் எப்பொழுதுமே நாதியாக இருந்தவைகள் என்பதை குறித்து பேது எழுதுகிறார் அவர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே குறிக்கப்பட்டவராக இருந்து தட் மீன்ஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாஸ் இண்டிகேட்டட் பிஃபோர் ஈவன் தோல்ட் வாஸ் ஃபார்ம் ஈவன் பிஃபோர் த வேர்ல்ட் வாஸ் ஃபார்ம் தம நம தமது மூலமாய் தேவர் மேல் விசுவாசமாக இருக்கிற உங்களுக்காக இந்த கடைசி காலங்களிலே வெளிப்பட்டார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாரா அவர் உலக தோட்டத்துக்கு முன்பாகவே முன்குறிக்கப்பட்டவராக இருந்தார் மனு குலத்து நட்சிப்பிற்காக இந்த கடைசி காலத்திலே நாம் அவரை விசுவாசிக்கிறதுனாலே நமக்காக அவர் வெளிப்பட்டார் என்று சொல்லி பேதுரு எழுதுகிறார் அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும் தேவன் மேல் இருக்கும்படி அவரை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவருக்கு மகிமையை கொடுத்தார் When Jesus Christ came into this world, he came and he received the glory from the Father God and God brought him back to life, resurrected him back to life so you and I can believe in this Jesus Christ. 
பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையாக இருந்த செயல்பட்ட அதே தேவகுமாரன் தான் இதுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரட்சிப்பை தருவதற்காக பிதாவின் அதை அனுப்பப்பட்ட ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அதுதான் வேறு தெளிவாய் சொல்லுகிறது அவர் ஆதியிலே இருந்த ஒரு வார்த்தை மதிய ஆதி அவங்களுக்கு எடுத்து பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ போதும் இயேசுனா எப்போ புதிய ஏற்பாடில் தான் இயேசுவை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் இயேசுவே இல்லை என்று சொல்லி பல நம்ம மேலோட்டமாக எண்ணிக் கொள்ளுகிறோம் அப்படி இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் திக்கு தரிசன வசனங்கள் அது முன்பாக இருக்கிற ஆகமங்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவள் எல்லாமே இயேசுவை முன் முன் காட்டுகிறவர்களாக அமைந்திருக்கின்றன ஆல் த ஆல் தூத் தர கிவன் அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் இன் ஆல் தி ப்ராஃபசிஸ் அண்ட் ஆல் தி புக்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் then old testament they are all pointing directly to where jesus christ was going to come and make a difference in our lives in genesis chapter 2 after the mankind have sinned adam and see adam eve eve has sinned at that time itself god immediately gave the prophetic utterance that one day i'm going to send your son your son will trample his head அவர் பலு சொற்பத்தின் தலையை அவர் நசுக்குவார் என்பதை குறித்து திக்க தரிசனமாக அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதே போல இன்றைக்கும் கூட சத்துருவின் வல்லமைகளை மேற்கொள்ளுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்தன் உலகத்தை வெளிப்பட்டார் அதற்காகத்தான் முதலாகவே அவர் ஆதி முதலாகவே அது உருவாக்கப்பட்டதே உருவாக்கப்பட்டவர் ஆதி முதல் குழு தானாகவே இருக்கிறவர் இயேசு கிறிஸ்து சிருஷ்டிக்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர் அல்ல அவர் தேவனோடு இருந்தவர் அவர் தேவனாக இருக்கிறவர் அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறவர் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது நம்ம பழைய பள்ளியில் பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தையை என்று சொல்லி பல இடத்துல பார்க்கிறோம் அந்த வார்த்தை என்று சொல்லுகிற பல இடங்களிலே அது இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறதாக தான் இருக்கிறது ஆதியாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முதல் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது அதை பார்த்து அந்த வசனம் பார்த்து வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் நீ பைபிளை திரும்பி எடுத்து கொள்ளலாம் ஆதியாகவும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் வர்ஸ் ஒன் தே ஆர் வி சி அபவுட் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்ட் த கம்ஸ் டு ஏப்ரஹாம் அப்புறம் இந்த கா இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆப்ரஹாமுக்கு தரிசனத்திலே உண்டாகி அந்த வார்த்தையை யோசித்து பாருங்கள் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு ஆபரகா கர்த்தருடைய வார்த்தை முதலாவது ஆகிட ஓடுதலால் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபரகாமுக்கு தரிசனத்திலே உண்டாகி தரிசனம்னா என்ன தரிசனம்னா நம்ம பார்ப்பாது பார்க்கிறது என்னுடைய கண்களில் தோன்றுவது அதுதான் தரிசனம் நம்ம காதுகளை கேட்பது வேறு வேறு காரியம் செய்திகளை நம்ம கேட்கிறோம் தரிசனத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் அதுதான் அப்படி ஆனால் வேத சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபரகாமுக்கு தரிசனத்திலே உண்டாகி அவர் அதை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் கத்தோடைய வார்த்தை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் தரிசனத்திலே வந்து என்று வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் ஆப்ரஹாமை பார்த்து அவர் பேசுகிறார் இட் இஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் தட் வாஸ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்பெசிஃபிகலி டு ஏப்ரஹாம் பட் இட் இஸ் நாட் ரெஃபர் டு அஸ் அண்ட் இட் ஆர் தேட் ஆர் வட் எவர் ஹீ வாஸ் பீங் ரெஃபர் டு அஸ் ஹீ அவர் ஆப்ரஹாமை பார்த்து பேசுகிறார் அப்போ ஆதி ஆகத்தில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது பல இடங்களிலே கத்தோடைய வார்த்தை என்று சொல்லப்படும் பொழுது நீங்கள் ஆராய்ந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அதில் பார்க்கும் பொழுது இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் என்று சொல்லி அது அப்பர் கேஸில் டபுள்யூ போடுன்னா அது வந்து குமாரனை குறிக்கிறது போய் நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் சேம் வே த ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் த ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் என்று பார்க்கும் பொழுது அதை கேபிட்டல் ஏ போட்டுன்னா அது ஏ ஏசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறதாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஸ்மால் ஏ ஏ போட்டுனா எத்தனையோ ஒரு பல பல ஏஞ்சல்ல ஒருவர் ஒரு தெய்வ தூதர்கள்ல ஒருவர் என்று நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் தேவனுடைய தூதராக இருந்தவர் என்று தூதனானவர் என்று சொல்லி தமிழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் என்று சொல்லி அப்பர் கேஸ் ஏ ஆரம்பித்து போடப்பட்டிருக்கிறது அதை பார்க்கும் பொழுது அதெல்லாம் அதில் குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்து தமிழ் வெளிப்படுத்தி கொண்டவர் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே ஆதியிலே உருவாகி இருந்த அவர் ஆப்ரஹாமை பார்த்து அவர் பேசுகிறார் அதே போல இசைக்கலின் திக்கு திக்கு திரச புஸ்தகம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே தமிழ் தமிழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி அவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தர் பேசுகிற காரியங்கள் கத்தருடைய வார்த்தை அவர் கத்தராக இருக்கிறவர் தேவனாக இருக்கிறவர் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து ஆஸ் வி ஆர் கெட்டிங் ரெடி டு செலிப்ரேட் கிறிஸ்துமஸ் ஆஸ் வி ஆர் திங்கிங் அபவுட் செலிப்ரேட்டிங் த ஹியூமன் பேர்த் ஆஃப் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வேர்ல்டு திஸ் லிவிங் வேர்ல்டு ஹூ ஹவ் கம் இன் டு திஸ் வேர்ல்டு ஃபார் த சால்வேஷன் ஆஃப் யூ அண்ட் ஃபார் மீ அவரை குறித்து வேறு சொல்லுகிறது ஒரே ஒரு காரியம்தான் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாது இருக்கிறவர் அவர் பழைய ஏற்பாடில் எப்படி கிரியேட் செய்தாரோ அதே போல இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாடில் கிரியே கிரியேட் செய்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்று சொல்லி பழைய ஏற்பாடில் உரைக்கப்பட்டிருந்ததும் அதே காரியங்களை
Jesus Christ manifested in a different way that we can understand and walk with him in a better way. Vedathin adhisayangal aarayindu paarthu, Vedathin ragasayangal arindu kondu, avar eppidi petta varabudhi, avar arindu kondu, வெளிப்படுத்தி <laughs> <laughs> அதான் தன்னுடைய என்னுடைய அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு வாக்கியம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆபரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள் அதை பார்த்தா மூன்று புருஷர் நின்றாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பிதா குமாரன் பரசு தாவியான் அவரை குறிக்கிறது என்று சொல்லி வேத பண்டிதர்கள் கருதுகிறார்கள் அப்போ ஒரு தேவன் தான் வெளிப்படும் பொழுது அது பரசு தாவியான் அவராகவும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகவும் தேவாதி தேவனாகிய கத்தராகவும் பிதாவாகிய கத்தராகவும் சேர்ந்து அவர் மூன்று பேராக வந்து ஆபிரகாவை பார்ப்பதற்காக வந்தார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் முதலே ஆபிரகாவை பார்த்த உடனே தலை குறிந்து வணங்குகிறார் ஆண்டவரே உடைய கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைத்ததானால் நிறுவன அடியனை விட்டு கடந்து போக வேண்டாம் ஹீஸ் ரெஃபரிங் டு தம் சிங்குலர் ப்ரோனாவன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி தான் அவர் கூப்பிடுவார் ஹீஸ் நாட் ஆஸ்கிங் தம் த்ரீ டிஃபரெண்ட் பீப்புள் ஹீஸ் நாட் அட்ரஸிங் தம் அஸ் மல்டிபிள் பீப்புள் ஹீஸ் அட்ரஸிங் தம் அஸ் சிங்கிள் பர்சன் அப்போ அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அதை புரி புரிந்து கொள்ள மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம் அது பிதாக்குமான பரசு தாவியானவர் மூவரும் சேர்ந்து ஒரே மனிதராக வந்து அவருடைய முன்பாக தரிசனமானார்கள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த கத்தனுடைய தூதனானவர் என்று இயேசுவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா அவர் என்னென்ன என்னென்ன காரியங்களை செய்வதற்காக குமாரன் இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே காரியங்களை செய்தார் என்பதை குறித்து சில காரியங்களை நான் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் First of all, Jesus Christ is the author of all our faith. He 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 is the author of all our faith. That is the author of all our faith. That is the author of all our faith. ஆதி ஆகமும் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ரெண்டை என் எழுதி வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது இங்கே எடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜெனசிஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி டூ வேர்ஸ் லெவன் சில்ட்ரன் ஜெனசிஸ் டுவெண்ட்டி டூ வேர்சஸ் லெவன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் இன் ஃப்ரம் ஹியர் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங் அபவுட் ஜீசஸ் கிரைஸ் ஹூ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் த ஓல் டெஸ்டமெண்ட் அஸ் ஒன் ஹூ வாஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் ஃபெய்த் தட் தட் ஏப்ரஹம் ஹேட் இந்த விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவர் இயேசு கிறிஸ்துவாகத்தான் இருந்தார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் வானத்தில் இருந்து ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்று சொல்லுகிறான் அதில் கத்த அவனை கூப்பிட்டார் என்பதாக எழுதப்படவில்லை கத்தருடைய தூதனானவர் அவனை கூப்பிட்டார் த ஏஞ்சல் ஆஃப் த லோர்ட் கால்ட் டு ஏப்ரஹாம் 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 தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் த பைபிள் சேஸ் இன் ஹியர் இஃப் யூ சீ த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் இஃப் யூ ஹேவ் த இங்கிலீஷ் பைபிள் யூ கேன் க்ளோ டேக் எ க்ளோஸ் அ லுக் அட் தேட் இட் சேஸ் பட் த ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் வித் த கேபிட்டல் ஏ அப்பர் கேஸ் ஏ indicating that this is one particular angel it is talking about it is not just some angel it is about one particular angel of the lord who was talking to abraham and edathe paarkum poludhu abraham paathu katta solugirar divun kumaranagi isaac ku kondu sendru moria malaigalile nanukku kaanvikira edathile avan dagara baliyaga enak valiyidu endru katta solugirar take your son your only begotten son your beloved son to the mount of moria and offer him as a sacrifice to me in a place i am going to indicate to you that is what the lord said to him but when he went there as he was about to sacrifice uh, isaac it is the epitome of the faith that abraham had at that time apa pathinga na abraham oda pesugiravar devaadi devanaagi kattade doodanaanavar endru kolu eludapettirukkirathu dhaan yesu christu yesu christu abraham odu kuda pesinavar abraham viswasathila balapaduthinavar avar abraham viswasathil thagappar endru solli alaikapadugirar enna endru sonnal yesu christu moolamaga avar andha viswasathe petrukondavar avar solli irpar thana yesu christu vai paarthu indha kulandai marithu pona adhu sonna vaarthai eppadi niraiverum இந்த ஈசாக்குக்குள்ளாக ஒரு சந்ததி விளங்கும் நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறீங்க அப்படி நீ சொன்னபடியினாலே இவன் மறித்தாலும் கூட நிச்சயமாக உயிரோடு வருவான் என்கிற விசுவாசம் அவருக்குள்ளாக வந்து விட்டது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் தட் 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 த ஃபெய்த் வாஸ் பிளேஸ்ட் அப் ஆன் ஹிம் அவர் யோசித்து பார்த்து வரல லாஜிக்காக யோசித்திருப்பார் ஆப்ரகான் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க இந்த குழந்தை தரையும் சொன்னீங்க நான் கேட்டேன் உண்டு இந்த வீட்டுக்கு இந்த இளையாசர் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனாக இருக்கிறானே என்று நான் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இந்த இளையாசர் வீட்டுக்கு விசாரணைக்காரனாக இருப்பது இல்லை உன் கர்ப்பப்பிறப்பாக இருக்கிற குமாரனே உன்னுடைய புத்தரனாக இருப்பான்னு சொன்னீங்கல்ல அப்புறம் சொன்னீங்க சாராய் மூலமாக சந்ததி விளங்கும் என்று சொன்னீங்க தந்திருக்கிறீங்க அப்போ இவனை இப்போ நீங்கள் வலியிட சொன்னால் 
அவன் உயிரோடு எழுப்பிது உங்க பொறுப்பு இஸ் நாட் மைன் so even before he offered him a sacrifice he knew that he would receive him back from the dead and the viswasathai koduthu than yesu christu avaru paathu solugira abrahame abrahame endru solli avanodu kuda pesina devaadi devan angel of the lord spoke to him very clearly adha pinbi rendavathu muraiyaga kathar avane paathu koopidugira kathar doodunaru irandaandaram vaanathilund abrahame koopidugirar he is a god who is the author of faith and who grants a covenant with us in the avraham patu solugirar inude sonda kumar enru paaramal nee un kumaran enak endru oppu kodutha padinaale naan unnai aashirvadi penanu solli marubadi maaga or aashirvadi katha tharugirar that is what we see as jesus christ operating as the author of faith even today he is the one who is the author of faith in our own life வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகளை யோசித்து பார்க்கலாம் வாழ்க்கையில் முடியாத காரியங்களை நம்ம யோசித்து பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு இந்த நமக்கு விசுவாசத்தை தருகிறவர் அதை குறித்து தான் பவுல் எழுதுகிறார் நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பா பாரத்தையும் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவர் முடிக்கிறவருமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டத்திலே பொறுமையோடைய ஓடப்பட கடவோம் ஓட கடவோம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து நேற்று இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறவர் அவர் ஆதியாகமத்திலே அவர் ஆபிரகாமுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்தவர் இன்றைக்கும் கூட அவர் விசுவாசத்தை கொடுத்து வழி நடத்துகிற தெய்வனாக அவர் இருக்கிறார் ஸோ திஸ் கிறிஸ்மஸ் சீசன் லெஸ் ஹோல் தான் டு யூஸ் எ லார்ட் பிளேஸ் தட் ஃபெய்த் அப்பான் மீ இன் அ மோர் டீப்பர் வே லார்ட் Help me, Lord, to be strong in my faith, O oh Lord. Help me to be strengthened in my faith, O oh Lord. You are the one who can perfect the faith that is in my life. Even though I have faith in my life, many times I walk outside of the faith, O oh Lord. I walk in doubt many times, O oh Father. Strengthen me today because you are a perfecter of faith. You are not just the author of the faith. You are also the perfecter of faith, O oh Lord. This Christmas season, O oh Father, I desire that deep faith upon me. In the market kalam. Our Lord, we should ask that in the market kalam. Our Lord, we should ask that in the market kalam. கத்தோடைய தூதுனார் வந்து ஆபிரகாமுக்கு அந்த விசுவாசத்தை கொடுத்தபடினாலே ஆபிரகாம் இன்றைக்கும் கூட விசுவாசிகளின் தகப்பர் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறார் ரெண்டாவதாக இந்த இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் இந்த தேவனுடைய தூதுனானவர் கத்தோடைய தூதுனானவர் எப்படிப்பட்டவராக விளங்கினார் அவர் திக்கத்தவர்களை தாங்குகிறவராக விளங்கினார் பழைய பழைய பார்த்தீங்கன்னா ஆகார் என்கிற அடிமை பெண்ணை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் இந்த அடிமை பெண் சூருக்கு போகிற வராந்திரத்துக்கு போகிறாள் தன்னுடைய நாச்சியாராகிய சாராய் விட்டு ஓடி போகிறாள் ஷீ ஹேஸ் நோ no one to support her at all she has been sent away by her master he, she has a little child and she is run going away to die that's what she's doing at that time what happened somebody came across his path and the bible very clearly says now the angel of the lord found her by the spring of the water again the angel of the lord with an capital a kathode doodanavar avare avale soorukku pora vanandarathile kandar endru solli vedam kattu tharugirathu as a person who was destitute walking on the way not knowing where to go which place to go she encounters this jesus christ the savior who is the savior of all destitute நம்முடைய வாழ்க்கையின் தேவைகள் திக்கத்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அந்த சமயத்தில் இந்த மூடு கொண்டு வந்து பேசுகிறவர் நம்முடைய தேவனாகி இயேசு கிறிஸ்து வேதம் மறுபடியுமாக சொல்லுகிறது ஆதியாகவும் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அதில் கூட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கத்தோடைய தூதனானவர் என்று சொல்லி அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆபிரகாமுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்தவர் அதே இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆகாருடைய வாழ்க்கையிலே அவருடைய திக்கத்த நிலைமையிலே அவளுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வந்தவர் அஸ் யூர் வாக்கிங் டவுன் யுவர் அவர் வே வாழ்க்கையின் தேவைகள் பல விதமாக இருக்கலாம் பல சமயங்களில் நமக்கு உதவி செய்ய ஒரு யாருமே இல்லை என்று சொல்லி நாம் கதறி அழுகிற ஒரு நேரமாக இருக்கலாம் அந்த நாட்களில் அந்த நேரங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறவர் ஒரு ஒரு உண்டு அவர் தான் கத்தருடைய தூதனானவர் ஹி இஸ் த ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் ஹி இஸ் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஹூ இஸ் பின் சென்ட் டு பி அவர் சேவியர் நமக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் இந்த ஆகாரோடு கூட அவர் பேசுகிறார் பேசி என்ன சொல்லுகிறார் நீ நீ போ போய் உன்னுடைய நாச்சியாரனை சென்று அவளுக்கு அடங்கி இரு உனக்கு ஒரு குமாரனை தருவேன் இஸ்மவேல் என்று அவனுக்கு பெயர் அவன் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் என்று சொல்லி அந்த குமாரனை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் என்ன மிகவும் பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்து திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி தருகிறவர் இந்த ஆகாருடைய வாழ்க்கையை வீடு வாசல் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்படியாக வந்து ஆசிர்வதித்தவர் ஒரு கணவன் இல்லை தனது இந்த மகனுக்கு ஒரு தாயை தகப்பு இல்லை என்கிற சூழ்நிலை வந்தாலும் கூட அவர் கூட இருந்து நான் அந்த மகனை நடத்துவேன் என்று சொல்லி கத்தவர்களை ஆசிர்வதித்தார் அந்த வித் அந்த இஸ் இசுவேலின் வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்து அந்த குமாரனை வளர்க்கிற கிருவையை அந்த தாய்க்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஒரு திக்கற்ற ஒரு மகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் ஹீ இஸ் அ சேம் எஸ்டர்டே டுடே அண்ட் ஃபார் எவர் ஹி நாட் ஓன்லி ஸ்டார்ட்ஸ் த ஃபேத் அப்பான் அவர் லைஃப் ஹி ஆல்சோ கம்ஸ் அ க்ராஸ் அண்ட் ஹீ பிளேசஸ் இஸ் ஆம்ஸ் அரவுண்ட் அஸ் ஹூ லீவ்ஸ் அஸ் வென் வி ஆர் டெஸ்டிடியூட் நாட் நோயிங் வேர் வி ஆர் கோயிங் டு கோ ஜஸ்ட் லைக் ஹவு திஸ் உமன் வாஸ் வாக்கிங் ஓவர் தேர் ஹேகார் 
இன்றைக்கு கூட கத்தை நம்ம எப்படியாக ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறவர் அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்துவ மூன்றாவதாக இந்த கத்தோடைய தூதனானவர் என்று சொல்லி வேதத்தில் பார்க்க பொழுது வேறு இடத்துல அவரை பார்க்க குறித்து பார்க்கலாம் யாத்திராகமும் முது மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அதே போல யா யாத்திரா முழுமையாக பார்க்கும் பொழுது கத்தோடைய தூதனானவர் என்பதை என்று இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பல இடங்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜ எக்ஸ்ட்ரஸ் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் டூ அதை பார்க்கும் பொழுது அதை சொல்லுகிறது கத்துடை தூதனானவர் ஒரு முட்செடியின் நடுவிலே இருந்து உண்டான அக்னி ஜுவாலைகளை நின்று அவனுக்கு தரிசனமானார் அப்பொழுது உற்று பார்த்தான் முட்செடி வேகாது இருந்தது என்று நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஹியர் வி சி த சேம் லார்ட் ஜீசஸ் கிரை த சேம் ஏஞ்சல் ஆஃப் த லோட் அப்பியரிங் டு மோஸ் அஸ் ஹி வாஸ் வாக்கிங் இன் த வில்டர்னஸ் ஹி சா திஸ் அ புஷ் அட் இஸ் லைக் பேர்னிங் வித் ஃபயர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை எரிந்து போகாமல் இருக்கிறது அது என்ன என்று பார்க்கும்படி அவன் வருகிறான் அவன் வருகிறதை கத்த கண்டார் என்று எதுவும் க எதுவும் கற்றுத்தருகிறது அப்பொழுதான் எதுவும் சொல்லுகிறது கத்துடைய தூதனானவர் என்று அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏஞ்சல் ஆஃப் த லார்ட் அப்பிய டு ஹிம் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து தான் தரிசனம் கொடுத்தவர் அந்த மோசையை பார்த்து தரிசனத்தில் வந்து பேச வந்தவர் இந்த ஏசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே அவர் தான் வந்து பேச வருகிறவர் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பிதாவாகிய தேவனை ஒருவனும் கண்டது இல்லை என்று வேதம் கற்றுத்தருகிறது ஆனால் அவருடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து அவரை வெளிப்படுத்தினார் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் பழைய பாட்டிலே தேவாதி தேவன் தரிசனை தரிசிக்கும்படியாக மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படும்படியாக தன்னை வெளிப்படுத்தினாரோ அப்பொழுதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து தான் தன் வந்து குமார் பிதாவை வெளிப்படுத்தினார் திஸ் ஏஞ்சல் ஆஃப் த லோட் வாஸ் அப்பியரிங் அந்த புஷ் அஸ் அ பேர்னிங் ஃபயர் முசையை பார்த்து அவர் பேசுகிறார் ஏன் பேசுகிறார் தெரியுமா அதன் ஜனங்களை நான் விடுதலை செய்ய வேண்டும் எகிப்தியர் மத்தியிலே அவள் அவள் ஆட்டில் நல்ல மிகுந்த கொடுமையிலே இருக்கிறார்கள் தே ஆர் அண்டர் த பாண்டேஜ் ஐ ஹேவ் டு செட் தம் ஃப்ரீ தே ஆர் அண்டர் த பாண்டேஜ் தே ஹேவ் டு பி செட் தம் ஃப்ரீ அவர் இன்றைக்கு சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவராக இன்றைக்கு நம்ம ஒரு கூட இருக்கிறவர் ஹலலுயா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா எருசலை அந்த எகிப்தில் இருந்த அந்த மக்கள் எல்லாம் விடுதலை செய்யும்படியாக சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்யும்படியாகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் அதே காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தார் யாத்திராகமத்தில் வந்து மோசையை எழுப்பி என் ஜனங்களுக்காக நான் பரிதபிக்கிறேன் நீ வா நான் உன்னை அனுப்புவேன் எகிப்தில் இருக்கிற என் மக்களை நான் விடுதலை செய்து கொண்டு வரும்படியாக நான் உன்னை பயன்படுத்த போகிறேன் என்று சொல்லி இந்த இயேசு கிறிஸ்து மோசையை பயன்படுத்தினார் அவரை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை கூறுகிற அபிஷேகத்தை கத்தரின் மேலே தந்தார் என்று ஏசை அதிக தேச புஸ்தகத்திலே அவரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது புதிய பண்ணை வந்து பார்க்கும் பொழுது ஏசுக்கு அதே வசனத்தை சொல்லுகிறார் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை கூறுவதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் அறிவித்தார் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே எனக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறைப்பட்ட எல்லா காரியில் கத்த மாற்றுகிற தேவன் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் ஐ ஹாவ் யுர் வாக்கிங் த்ரூ சம் ரியல் டார்க் ஹார்ட்ஷிப் வெளியே வர முடியாதபடி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் எத்தனை பேர் வாழ்க்கையிலே செய்வ நிலைகளில் நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் மில்லி சூனி தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் அப்படியாக சாத்தானுடைய வலைகளில் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் பார்த்தா வேதம் என்ன தருகிறது என்ன சொல்லுகிறது சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை செய்கிறவர் யோபுவின் சிறை இருப்பை கத்த மாற்றினார் என்று வேதம் கற்றுத்தருகிறது இன் இம்பாசிபிள் சுச்சுவேஷன்ஸ் வென் வி ஆர் இன் அ பாண்டேஜ் இட்ஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் பர்சன் ஹூ கேன் டெலிவர் அஸ் அண்ட் தட் இஸ் த லோட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இந்த கத்தோடைய தூதனானவர் மோசிக்கு தரிசனமாகி அவர் சொல்லுகிற நான் உன்னை வெளிநடத்தினேன் சொல்லுகிறார் அதே போல இந்த இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரோவே புக் மற்ற மக்களோடு கூட நாற்பது வருஷமாய் வனாந்திரத்தில் நடந்து வந்தார் அவரை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அவர் அவங்க அவர் 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 கூட வந்த ஜீவ கண்மலையாக அவர் இருந்தார் வனாந்திரத்தில் வரும் பொழுது அவர் ஜீவ கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார் எல்லாருமே அதே தண்ணீரை குடித்தார்கள் ஒரே ஞானபானத்தை குடித்தார்கள் தங்களோடு கூட வந்து கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்தார்கள் என்பதாக அது குறித்து வெளிப்பாட்டை வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அப்படியா நாற்பது வருஷம் வருகிறார் அதை குறித்து பிதாவான் அவர் சொல்லுகிறார் யாத்திராகமும் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஓரு வசனங்களிலே கத்திரை சொல்லுகிறார் மோசையை பார்த்து நான் ஒரு தூதனானவரை அனுப்ப போகிறேன் ஐ கூட சென்ட் யூ மை ஏஞ்சல் டு பி வித் யூ என்ன சொல்லு பார்க்க இதை வந்து வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யாத்திராகமும் இருபத்தி மூன்று இருபது இருபத்தி ஓரு வசனங்கள் வழி நம்ம வாசிக்குமா ஆமேன் அப்போ கத்த சொல்லுகிறார் மோசையை பார்த்து நான் தூதனை அனுப்புகிறேன் உங்களோடு கூட சொருவதற்காக என்று சொல்லி வழி நடப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்துவை கூட அனுப்பி வைக்கிறார் இருபத்தி மூன்றாவது வசிங்கம்மா அலே டுவெண்ட்டி த்ரீ
ஆமேன் என் தூதனானவர் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூதன் என்று கற்று சொல்லலை திரு மறுபடியும் தெளிவாக சொல்லுகிறார் என் தூதனானவர் சொல்லுவார் என் தூதனானவர் மை ஏஞ்சல் வில் கோ கோ பிஃபோர் யூ அப்போ குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தூதனானவராக இருந்தார் அவர் தான் நடந்து வருகிற தேவன் அவர் முதலாவதாக விசுவாசத்தை தருக்கிறவர் ரெண்டாவதாக அவர் திக்கத்தொழிலை காப்பாற்றுகிறவர் மூன்றாவதாக சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் அதுதான் அவருடைய ஊழியமாக இருந்தது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அவங்க எல்லாம் வந்துட்டாங்க காணா தேசத்துக்குள்ள வந்துட்டாங்க வந்த பின்பு பார்த்தீங்கன்னா வருகிற வழியில் எல்லா இடத்துலையும் அவர் பாதுகாத்து கொண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து என்ன அகமது புஸ்தகத்தில் இந்த கத்திரை தூதனாளரை குறித்து மறுபடியுமா நம்ம வாசிக்கிறோம் வந்து வருகிற வழியில் வந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க காணா தேசத்துக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க வரும் பொழுது பார்த்தா அவளுக்கு வேண்டிய பாதுகாவல் தேவையாக இருக்கிறது எண்ணாகமம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை நம்ம வாசித்து பார்த்தால் அல்ல கத்துடைய தூதனானவரை குறித்து ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் வாசிக்கலாம் கத்துடைய தூதனானவர் இருபுறத்திலும் சுவர் வைத்திருந்த திராட்சை தோட்டங்களின் பாதையிலே போய் நின்றார் இன் ஆல் தீஸ் ரெஃபரன்சஸ் ப்ளீஸ் மார்க் இட் டவுன் வென் யூ கோ ஃபைண்ட் அன் இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் கோ ரீட் தேட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தட் வில் ஹாவ் ஏஞ்சல் ஸ்பெல் வித் அப்பர் கேஸ் ஏ தட்ஸ் நாட் யூ வாட் யூ கேன் சி இன் ஆல் தி அதர் பிளேஸ் இந்த இடத்துல அப்படி தான் போட்டிருக்குது இது என்ன கத்தோட தூதனான வருகிறார் யாருக்கு விரோதமாக வருகிறார் பிளையாமுக்கு விரோதமாக வருகிறார் பிளையாம் இஸ்ரேல் மக்களை சபிப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டவன் இந்த பாலாக் என்கிற ராஜா விலையாமை அழைத்து வந்து நீ சபிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது இந்த விலையாம் கிளம்பி வருகிறான் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பி வந்தவர் கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே அவர் சாபங்களை மாற்றுகிறவர் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்திருக்கிறார் அவர் சாபங்களை மாற்றுவதற்காக வந்திருக்கிறார் அதற்காகத்தான் அந்த என்னாக வந்து புஸ்தகத்திலே அந்த விலையாம் வந்து இஸ்ரேல் மக்களை சபிக்க போகிறான் என்று தெரிந்த உடனே அதை தடை செய்வதற்காக இயேசு கிறிஸ்து அவர் முன்பாக வந்து நின்றார் கற்றுடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தோடு நின்றதை அவர் பார்த்தான் என்று சொல்லி அந்த அந்த அதிகாரத்தை வாசித்து வாசிக்கும் பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படியா பாசு வாசித்து பார்க்கும் பொழுது ஹி ஈஸ் த ஒன் விஸ் த பிரேக்கர் ஆஃப் கர்சஸ் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவர் அவர் விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவர் அவர் திக்கத்தொழிலை பாதுகாத்து கொள்ளுகிறவர் அவர் சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் அவர் நம்மோடு கூட வந்து நம்மை விடுதலை செய்கிறவர் சிறையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருகிறவர் அவர் சாபங்களை முறிக்கிறவர் புதிய பாடல கூட அப்படியாக சாபங்களை முறிக்கிறது என்று தான் வேதம் கற்றுத்தருகிறது நியாய பிரமாணத்தை சாபங்களுக்கு நீங்களாகி அவர்காவின் ஆசுவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக அவர் நமக்காக சிலுவையிலை சாபமானார் என்று அவரை குறித்து வேதம் கற்றுத்தருகிறது தட் இஸ் த லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவர் ஆதியிலே இருந்தவர் ஆதியிலே இருந்து இருந்தவர் அதைத்தான் எவ்வா சொல்லுகிறார் ஆதியிலே இருந்ததும் எங் மான ஜீவ வார்த்தையை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார் அது மாத்திரமல்ல கடைசியாக அவர் யுத்தத்தில் ஜெயம் தருகிறவர் இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் யுத்தத்தில் ஜெயம் தருகிறவர் பார்த்தீங்கன்னா நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் மறுபடியுமாக நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் ஆறு பன்னிரெண்டு பார்க்கும் பொழுது கிரியோன் அவன் போர் எடுத்து கொண்டு இருக்கிறான் பயந்து போய் இருக்கிறான் அப்போ அவனோடு கூட பேசும்படியாக கத்தத்தனுடைய தூதனை அனுப்புகிறார் கத்தனுடைய தூதனானவர் வந்து அவனோடு கூட பேசுகிறது குறித்து வேதம் அப்படியாக சொல்லுகிறது நியாயாதிபதிகள் ஆறு பனிரெண்டு ஆமேன் கத்தனுடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கத்தர் உன்னோடே இருக்கிறார் என்றார் இப்ப கிதியன் கோழையாக இருந்தவன் அவன் பயந்து போய் இருக்கிறவன் எதிரிகள் மீதியான வந்துட்டாங்க சொல்லி அவங்களுக்கு மறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறவன் தன்னுடைய தியான தானியங்களை போரடிப்பதற்காக அவன் ஆலையை ஒழித்து வைத்து போரடித்து போரடித்து கொண்டிருக்கிறவன் ஆனால் அவனோடு கூட வந்து கத்தோடைய தூதனானவர் வந்து பேசுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து வந்து பேசுகிறார் யூ ஆர் அ மைத்தி மேன் ஆஃப் வேலர் இன்றைக்கு கூட நம்மோடு கூட வந்து இன்றைக்கு யுத்தங்களுக்கு ஜெயத்தை தருகிறவராகவே அவர் வெளிப்படு வெளிப்படுகிற தேவன் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு நம்மோடு கூட வருகிறவர் ஆனால் அவர் இப்பொழுது புதிதாக தோன்றினவர் அல்ல ஏதோ சரித்திரத்தில் பாதியில் வந்தவர் அல்ல பழைய படம் முடிந்து புதிய படி வந்தவுடனே தேவாயத்தை ஏதோ புதுசை நினச்சி சரி இந்த ஒரு ஒரு ரட்சகத்தை அனுப்பி வைக்கலாம் என்று சொல்லி ஏதோ கத்த வந்து ஹி இஸ் நாட் மேக்கிங் திங்ஸ் அப் அலாங் த வே அப்படி அல்ல அவர் முன்பாகவே யோசித்து என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஒரு ரட்சக தேவை என்று சொல்லி தன்னுடைய குமாரனை அனுப்புகிறார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் வார வார்த்தையாக இருக்கிற கர்த்தர் அவர் தூதனானவராக பல இடங்களிலே வந்து செயலாற்றுகிறது நம்ம பழைய பாட்டில் முழுமையாக பார்க்கலாம் அவளை அவரை குறித்து தான் அதிக தரிசிகள் தான் வெளிப்படுத்தினாங்க அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்த பொழுது எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்பதை குறித்து வெளிப்படுத்தினாங்க ஏன்னு சொன்னால் அவ
வேறு யாருமே தேவருடைய பிள்ளைகளாக இல்லை என்று சொல்லி யோசித்து கொண்டாங்க மற்ற தேசத்தாரெல்லாம் குறித்து அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு பொருட்டாகவே யோசிக்கவில்லை நீங்களும் நானும் அப்படி இருந்தால் நம்ம தேவனை அறிந்திருக்கவே மாட்டோம் இயேசு கிறிஸ்து அறிந்து அறிந்து கொண்டிருக்கவே மாட்டோம் அப்படியே அது இருக்கும் ஏன்னா அவங்களாம் ஜூவிஷ் பீப்புள் அவங்களாம் வந்து என்ன சொல்லுவோம் வார்த்தைகள் எங்களுக்கு தரப்பட்டது இது வேறு யாருக்குமே கிடையாது என்று சொல்லி தங்களுக்குள்ளாக வைத்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தவறான எண்ணம் கொண்டிருந்தார்கள் தேவாதி தேவாதை மாற்றவில்லை ஆனால் அதை மாற்றுவதற்காகத்தான் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினார் என்னென்னு சொன்ன புறஜாதிகளை ரட்சிக்கப்பட ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் புறஜாதிகள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பினார் அவர் வரும் பொழுது திக்கு தரிசிகள் சொல்லும் பொழுது தான் ஒவ்வொரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தி 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 அவர் ஒவ்வொரு காரியம் வெளிப்படுத்தி வருகிற கடைசி நாளிலே அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய நாமத்தின் மேலே புறஜாதியார் நம்பிக்கையாக இருப்பார்கள் ஆல் தி ஜென்சைல்ஸ் வில் ட்ரஸ்ட் இன் ஹிஸ் நேம் ஆர் பிலீவ் இன் ஹிஸ் நேம் அது வரைக்கும் புறஜாதியார் தேவனை நம்பினார்கள் என்பதாக ஒரு சில காலையில் அறிந்து கொள்ளலாம் ஒருவேளை ஒரு ரூத் வந்து கத்திரை நம்பி வந்திருக்கலாம் ஒரு புறஜாதியாக இருந்தவள் வந்திருக்கலாம் அப்படி சிலர் வந்திருக்கலாம் ஆனால் புறஜாதியிலோட எல்லாரும் ரட்சிப்பதற்காக தேவாதி தேவன் திக்கு தரிசிக்க மூலமாக பல காரணங்கள் வெளிப்படுத்தி பேசிக்கொண்டே வந்தார் அவர்கள் புறஜாதிகள் மேலே ஆளுகை செய்கிற ஒரு மேசியாவை எழுப்பி தருவேன் என்று அவர் பேசினார் என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெவ வீடு என்று எண்ணப்படும் என்று சொல்லி அவர் எழுதி அதற்கான ஒரு மேசியாவை தருவேன் என்று சொல்லி திக்கு தரிசிகள் புஸ்தகத்தில் பேசிக்கொண்டு வந்தார் அவரை குறித்து அவர் பிறப்பதற்கு பல நூறு வருஷங்கள் முன்பாகவே திக்கு தரிசனங்கள் கொடுக்கப்பட்டன அவர் ஒரு கத்தோடைய தூதனானவராக செயல் செயலாற்றினாலும் கூட அந்திக்கு தரிசன புத்தகத்தில் வரும் பொழுது ஏசையா சொல்லுகிறார் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கத்தத்துவம் அவர் தோழின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் என்று சொல்லி அவரை வெளிப்படுத்தினார் ஏசையா ஏழாவது அதிகாரம் முப்பது நான்காவது வசனத்திலே ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இமானுவியல் என்று பெயரிடுவாள் என்று கத்த வெளிப்படுத்தினார் சகரியாவின் புஸ்தகத்திலே வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அதிலும் கூட அவரை குறித்து ஈசாயின் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் என்று சொல்லி அவரை குறித்து ஒரு தீக்கு தரிசம் வெளிப்ப வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வரப்போகிறார் இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது ஆனால் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு காலத்தை அறிந்து கொள்ளணும் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் எப்படி பழைய ஏற்பாடு காலத்தில் செயலாற்றினாரோ எப்படி அவர் ரட் ரட்சிப்பை தந்தாரோ விசுவாசத்தை தந்தாரோ எப்படி அவர் விடுதலை செய்தாரோ எப்படி ஜெயத்தை கொடுத்தாரோ அப்படியாக இன்றைக்கும் அவர் நமக்கு விடுதலை தருகிறவர் இன்றைக்கும் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவர் எதற்காக வந்தார் இந்த உலகத்தில் வரும் பொழுது வரும் பொழுது அவர் நமக்காக தம்முடைய ஜீவனையை கொடுப்பதற்காக வந்தார் ஏசையா அவரை குறித்து சொல்லுகிறார் அவர் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேலை போல எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை நாம் அவரை பார்க்கும் பொழுது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாத இருந்தது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவிக்கிறவருமாயிருந்தார் நம்முடைய முகங்களை விட்டு மறைத்து கொண்டோம் அவர் கத்தாலே அடிக்கப்பட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் ஆனால் நம்முடைய மீறுதல்களை நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்ரமங்களை நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிற ஆக்கினை அவர் மேலே வந்தது அது மிக பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்தன் உலகத்தில் வரும் பொழுது அவர் வார்த்தையாக இருந்தவர் ஆதியில் இருந்தவர் பல காரியங்களை பழைய ஏற்பாட்டில் செய்தவர் ஆனால் அவர் நமக்காக ஒரு பாலகனாக வெளிப்பட்டார் ஏன் கல்வாரி சிலுவிலே தட ஜீவனை கொடுப்பதற்காக நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக நமக்கு என்று ஜீவனை கொடுப்பதற்காக இந்த உலகத்தில் வந்து அவர் தன்னையை முற்றிலுமாக அர்ப்பணித்து கொண்டார் அவர் தான் இன்றைக்கு நம்ம கூட வந்து பேசி கொண்டிருக்கிற கர்த்தர் அவர் இந்த நாளில் கூட தன் பிதாவுக்கு ஒரே பேரான குமாரனாக இருந்து நம்முடைய வத்தியிலே அவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறவர் ரோமர்களின் நிறுவனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ச சங்கீதக்காரர் சொல்லுகிறார் பவுர் சொல்லுகிறார் புறஜாதியார் அவரை நம் அவர் நம்பிக்கை வைப்பார்கள் என்று சொல்லி பவுல் எழுதுகிறார் ஏன்னா பவுலுக்கே பார்த்தீங்கன்னா புறஜாதியார்லாம் கத்திரை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு ஒரு புரிய மன்னிக்கும் பேதுரு பேதுரு யோசிக்கும் போது பேதுருக்கே கூட தெரியாது புறஜாதியாரை கத்தை ரட்சிக்க போகிறார் என்று சொல்லி கத்த பழைய ஏற்பாட்டில் பழைய பலரில் பேசிக்கொண்டு வந்தாலும் கூட மற்ற தேசங்களில் சென்று மற்ற மக்களிடத்திலே கத்தரை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி யாருக்குமே ஒரு விருப்பம் இல்லை இவனும் அதிக தசை பார்த்தீங்கன்னா நினைவிக்க போக விருப்பம் இல்லை ஏன்னா அவர் சொன்னால் நாங்கள்லாம் வந்து இஸ்ரேல் புத்தர் நாங்கள் போய் அவர்கிட்ட போய் சொல்லணும் என்று அவர் யோசித்து கொண்டார் அப்படியாக ஒரு எண்ணம் கொண்டிருந்தவர்கள் பேதுரு கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டு கத்தோடு நடந்தவர் தான் ஆனாலும் கூட அவருக்கு கூட அந்த வெளிப்பாடு இல்லை ஆனால் அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்டவர்
ஒரே சரீரத்துக்குள்ளானவர்களுமாய் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர் பண்ணின வாக்கு தத்துவத்துக்கு உடன் பங்காளிகளுமாய் இருக்கிறார்கள் என்கிற ரகசியத்தை அவர் எனக்கு எனக்கு வெளிப்படுத்தி அறிவித்தார் இந்த ரகசியம் இப்பொழுது அறிவிக்கப்பட்டது போல உள்நாட்டில் அறிவிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி பவுல் எழுதுகிறார் அப்போ பவுல் தான் இந்த தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவ அவரை சந்தித்த பொழுது அவர் தமஸ்குக்கு போகிற வழி சந்தித்த பொழுது நான் ஒரு புரஜாதிகளுக்கு அனுப்பு என்று கத்த சொன்ன பொழுது இந்த ரகசியத்தை ஒரு வெளிப்படுத்தி நான் முழு உலகத்தை நான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா ஜனங்களையும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா தேசத்து மக்களை நான் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அனுப்பினார் ஏசு கிறிஸ்தன் உலகத்தில் வந்த பொழுது அதற்காகவே கத்த தோமாவை தெரிந்து கொண்டு நான் நீங்களும் நானும் க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு நீங்களும் நானும் கத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த தோமாவை கத்த இந்திய தேசத்துக்கு கூட அனுப்பினார் அப்படி தான் உலகம் முழுமையாய் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த இயேசு கிறிஸ்து ஆதியிலே இருந்த அந்த வார்த்தையாக அவர் நம்மோடு கூட வந்து கிரியேட் செய்து கொண்டிருக்கிறார் திஸ் டேஸ் மே த லார்ட் கிராண்ட் த கிரேஸ் ஃபார் அஸ் டு வாக் க்ளோஸர் வித் ஹிம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம் மோர் ஆனால் இதோடு கூட முடிந்து போகிறதல்ல இது ஏதோ ஒரு நாளை காலத்தில் யோசித்து கொண்டிருக்கிறோம் வெளிப்படுத்த விசேஷத்து வரும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாக வெளிப்படுகிறவர் கடைசி நாளில் நம்மோடு கூட வெளிப்பட்டு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறவர் வெளிப்படுத்த விசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வசனங்களை நாம் வாசித்து தான் பின்பு நம்ம ஜெயிக்கப் போகிறோம் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் பத்தொன்பது பதினொன்று முதல் பதிமூன்று வசனங்கள் அமேன் ரத்தத்திலே துவைக்கப்பட்ட வஸ்திரத்தை தரித்திருந்தார் அவருடைய நாமம் தேவனுடைய வார்த்தை என்பதே இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஆதியில் இருந்த அதே இயேசு கிறிஸ்து வார்த்தையாய் கிரியேட் செய்தவர் தேவனுடைய தூதனானவராக தம்மை வெளிப்படுத்தினவர் பல அதிசயங்களை செய்தவர் பழைய ஏற்பாட்டிலே புதிய பழைய நமக்காக வெளியாக்கப்பட்டவர் நமக்காக கல்வாரி சிலுவிலே ஜீவனை தந்தவர் மறுபடியுமாக வெள்ளை குதிரையில் ஏறி வருகிற நாள் ஒன்று உண்டு என்று வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது அவர் தான் நியாயம் தீர்க்கிறவர் என்று வேதம் கற்றுத்தருகிறது பிதாவாகிய தேவன் தாமே நியாயம் தீர்க்காமல் நியாயம் தீர்ப்பு செய்கிற எல்லா அதிகாரத்தையும் குமாரனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது ஆஸ் வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் திஸ் கிறிஸ்மஸ் சீசன் வி ஆர் ரெக்கக்னைஸ் தட் திஸ் இஸ் த சேவியர் ஹூ ஹஸ் கம் டு சேவ் அஸ் அண்ட் இஸ் கிவன் அஸ் அ டைம் ஆஃப் கிரேஸ் and there's a day that's going to come when he'll be coming yet again as a judge for all of us for all the mankind avarkanum aayathapada vendum kattav inni varugira naalukendengale aayathapaduthum endru sollam ellam chevikka pogrom ella elumbinu nam chevikkalam ella kangalai mudika avaru nokki nam yosithu kattave nee aadhiyil irundhadukkaga humakku sthodram appa நீ கத்தாவே வேத புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற எல்லா நாமத்திற்காக நாங்கள் உங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் நீ கத்திர தூதனாய் கத்தாவே பிதாவை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினவராக இருந்தீரே உங்களுக்கு நன்றி தகப்பனே ராஜாதி ராஜாவை நாங்கள் உங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோதரிக்கிறோம் ஆதியிலே இரு இருக்கிற அந்த வார்த்தையாய் கத்தாவை என்றைக்கும் கூட எங்களுக்காக கத்தா ஆதி முதற் கொண்டு கத்தாவே நீ ஒரு பெரிய திட்டத்தை நோக்கத்தை வைத்திருந்ததற்காக நன்றியோடு உண்மை ஸ்தோதரிக்கிறோம் ராஜா நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக அப்போ உலகம் முழுமையாக இருக்கிற தேவ ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்காக மனுக்குள்ள மீட்கப்படுவதற்காக உங்களுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீர் அனுப்பினதற்காக நாங்கள் உங்கள் நன்றியோடு ஸ்தோந்தரிக்கிறோம் தகவல் அவர் விசுவாசத்தை தொடக்குகிறவர் இன்றைக்கு எங்களுடைய உள்ளத்தில் விசுவாசத்தை தொடக்குவாராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா அவர் தான் தகவலை எல்லா சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் இன்றைக்கு தகவல் எங்கள் வாழ்க்கையில் சிறைப்பட்ட ஒவ்வொரு விடுதலை ஆகும்படியாய் கத்த கிருபை தருவீராக ராஜா தகவல் திக்கர்களை காப்பாற்றுகிறவர் அவர் இன்றைக்கு ராஜா எந்த விதமான பிரச்சனைகளை போய்க் கொண்டிருக்கிற மக்களை கத்த விடுதலை செய்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுவீராக ராஜா யுத்தத்தில் ஜெயம் பெறுகிற செய்கிற கத்தர் அவர் எனக்கு ஜெயம் பெறும்படியாக கத்த உதவி செய்வீராக ராஜா சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலை ஆக்குகிறவர் அவர் இன்றைக்கு கத்த சிறைப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் விடுதலை செய்வீராக இன்றைக்கு தகவல் எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் கத்தாவது தேவனுடைய பிரசன்னம் அதிகமாக விளங்கவும் ராஜா நாங்கள் கத்தாவ மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக தகவல் இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்கப்பா பிதாவின் ஒரே வடிகளில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரன் அறிந்து கொள்ளவும் அவருக்குள்ளாய் தகவலை நாங்கள் உண்மை மகிமைப்படுத்த உதவி செய்வீராக தேவாதி தேவன் அப்படியாய் செய்கிறதுக்காக உண்மை நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம் துதிகன மகிமை எல்லாத்தையும் கத்தர் எடுத்துக்கொள்ளுவீராக இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலத்தில் கத்தாவே நாங்கள் இயேசுவை அதிகமாக அறிந்து கொள்ள கத்தாவே இரண்டாவது வருகை கென்று கத்தாங்கள் மிகவும் ஆயத்தமாக இருக்கவும் எங்களை உதவி செய்வீராக வருகிற நியாய தீர்ப்பு கென்று கத்தாவே எங்கள் எல்லா கத்தர் அப்பா பாத்திரவங்களாய் மாற்றி எங்களை அதற்கு ஆயத்தமாக வைத்துக் கொள்வீராக ராஜா தே
Amén, amén.